Vamos ouvir. Estamos aqui em nome do Ande Sindicato Nacional para nos solidarizarmos com essa luta que é de toda a comunidade da Universidade Federal do Ceará. A luta em defesa da democracia, a luta em defesa de, da, do diálogo, a luta em defesa das manifestações democráticas. Sabemos que tudo que temos hoje em termos de liberdades democráticas foram conquistadas por meio de muita luta. O que temos não é a democracia que queremos. Essa democracia burguesa que temos hoje não é a democracia que queremos. Mas as liberdades democráticas foram conquistadas por meio do sangue e suor da classe trabalhadora e nós devemos lutar para assegurar essas conquistas historicamente da classe trabalhadora. Não vamos em nenhum momento permitir retrocessos da nossa democracia. Enquanto o governo retira, enquanto o governo retira direitos dos estudantes, vou tirar a máscara porque está ruim o som. Enquanto o governo retira direitos de estudantes e professores das universidades, à medida que destrói o serviço público, os direitos dos servidores públicos, corta financiamento das universidades e anuncia a possibilidade de cobrança de mensalidades nas universidades públicas, a nossa os nossos direitos e liberdades democráticas também vão ser dominados. Então não podemos arredar o pé da luta nem um instante. Temos que cada vez mais ampliar, conquistar corações e mentes nessa caminhada em defesa de tudo historicamente conquistado. Temos aqui o professor Nonato Lima como uma expressão, como uma referência de quem não se rendeu à intervenção nessa universidade. De quem não se rendeu à opressão. De quem não se calou diante de qualquer tentativa de cerceamento das nossas parcas e liberdades conquistadas. Portanto, sigamos esse caminho, sigamos esse exemplo, sigamos juntos, juntas e juntos para fortes arrancarmos cada vez mais possibilidades de vida com dignidade, com liberdade e igualdade. É isso, minha gente. Sigamos. Destacar a presença também do Elisandro, pelo mandato do deputado Renato Roseno, do José Roberto, que está aqui pela APOC. E gostaria de chamar o João Alfredo, representante da Renato. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou advogado, faço parte da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. Sou professor também. Mas eu queria falar aqui muito mais como ex-estudante da Universidade Federal do Ceará. Fui estudante da graduação, do mestrado e do doutorado. E na minha época, ali no final da década de 70 do século passado, olha Leonardo, como é que é velho aqui, pelo menos eu, né? 79, a gente estava reabrindo os centros acadêmicos Aqui, o DCE e a União Nacional dos Estudantes. 1979. Contra a ditadura que tinha de então, nós reabrimos os diretórios livres. Nós reabrimos a União Nacional dos Estudantes. Portanto, o que nós estamos assistindo hoje, na nossa, vou falar nossa porque eu sou filho dessa universidade, da nossa Universidade Federal do Ceará é um retrocesso inadmissível que só pode acontecer porque
porque não tem um reitor ali naquele prédio. Tem um interventor que é E veio o mando de Bolsonaro, sim, não é Bolsonaro não, é Bolsonaro de qualquer um nazista para implantar aqui a mesma filosofia fascista, reacionária e privatista desse governo. Todos os democratas, portanto, todos e todas e todos temos que estar nesse momento solidários a Leonardo Lima. Esse bravo companheiro que caiu, mas caiu atirando, caiu denunciando tudo o que estão fazendo aqui de censura nessa época. É nossa solidariedade nesse momento a Leonardo Lima. É a nossa, é o nosso repúdio à Fundação Cearense e à Reitoria que significam a nossa resistência. Nós sabemos que o golpe eles querem dar, mas nós não vamos deixar. Eles querem impedir que Bolsonaro caia porque vai cair pela vontade do povo. E eles querem dar o golpe. Então, nesse momento, lutar contra a censura é lutar contra o golpe, é lutar pela democracia. Muito obrigado. por a gente ter que estar aqui fazendo isso, mas muito feliz de ver o um movimento estudantil, os trabalhadores, os servidores unificados por, por essa, esse motivo que infelizmente trouxe a gente aqui. Mas é realmente o movimento estudantil nunca parou. Minha mãe estava lá lutando, hoje eu estou aqui lutando por ela, pela gente, pelo nonato. E é isso. Essa luta nunca pode parar. E nós historiadores estamos aqui pelos nossos companheiros. Porque do mesmo jeito que aconteceu ali com os nossos, nossos vizinhos, pode acontecer muito bem com a gente daqui a pouco. Poxa, tirando um professor de lá. A gente pode. Daqui a pouco eles estão perseguindo a gente também. Porque a gente está muito feliz. E os jornalistas ainda têm esse comprometimento com a verdade, que a gente também tem. Então é isso. Muito obrigada por estar em todo mundo aqui, entendeu? E estamos com você, Nonato. Obrigada, Dandara. Gostaria de chamar o Rodrigo, do Movimento Correnteza. Olá gente, boa tarde. É, eu vou aproveitar que a gente acabou de passar em frente ao curso de Ciências Sociais para saudar a memória de Emanuel Bezerra, um estudante de sociologia que lutou contra a ditadura militar fascista, foi torturado por mais de 10 dias e foi morto. Mas Emanuel Bezerra dizia assim, meus soldados não se rendem, o grande dia chegará. E nós, Emanuel Bezerra, não vamos nos render. Estamos aqui e continuaremos lutando diariamente contra o fascismo diariamente lutando contra perseguições políticas de fascistas autoritários como essa contra o professor Nonato. E é assim, lutando diariamente, todo dia, para desgastar o fascismo, que a gente vai conseguir botar eles contra a parede. Porque senão, eles vão avançar e avançar, eles estão querendo dar um golpe, gente. As eleições desse ano não estão garantidas. Não é só derrotar, derrotar Bolsonaro nas urnas que é importante também. É garantir que as eleições não aconteçam. Porque o que eles querem é implantar uma nova ditadura militar para beneficiar aqueles que querem acabar com a educação. A gente está vendo aí essa proposta de PEC absurda, querendo privatizar, iniciar a privatização da universidade. E para a gente impedir que os estudantes passem fome, que os estudantes tenham que pagar para estudar, a gente tem que botar o fascismo contra a parede. E é isso. Toda a solidariedade do movimento Correnteza, do Centro Acadêmico de Psicologia ao professor Nonato, Vamos para a luta contra o fascismo, vamos derrotar Bolsonaro e vamos derrubar esse interventor. Obrigada, Rodrigo. Gostaria de chamar agora o San Diego da UJC. Boa tarde, pessoal. Me chamo San Diego, estou é, representando a União da Juventude Comunista, mas também o CEA de Ciência da Computação e o Movimento para a Universidade Popular. Apesar de ser um pouco esperado é, os ataques às perseguições, dado o histórico que a gente tem aqui na, desde a intervenção, é, foi com um pouco de surpresa e com ódio, vamos dizer assim, ser sinceros, os motivos apresentados pela exoneração do professor Nonato. Né? Então, assim, esse ataque é reacionário que a gente está sofrendo no Brasil e na Universidade Federal do Ceará, né, a gente precisa rechaçar. Eles não estão com medo né, de mostrar a sua cara racista, fascista, de perseguir como um louco, 
todo mundo que tenta é, fazer uma, uma universidade minimamente mais democrática, um debate minimamente crítico, certo? Então, assim, Cândido e Paulo Aragão, seus poucos racistas, a gente vai destruir tudo que vocês apresentam na Universidade Federal de Ceará e no Brasil, certo? Esse aqui, ó, sem, sem papo na língua direto, direto, certo? Porque com racista não tem papo, não tem conversa nem nada, é destruir mesmo, politicamente. Mas é preciso também ir além, tá? Se a gente quiser uma universidade verdadeiramente democrática, verdadeiramente é, é, popular, a gente precisa superar as raízes capitalistas, né, da onde a universidade está inserida, certo? A gente precisa lutar por uma revolução brasileira, porque só aí a gente pode ter uma ciência, uma tecnologia e uma comunicação verdadeiramente democrática. Os comunistas do Partido Comunista Brasileiro estão com o professor Manuel Albuquerque e estão defendendo também aqui uma liberdade de expressão na né, defesa da história do Brasil, das suas raízes, né, na Universidade Federal do Ceará. É isso, pessoal. Boa tarde. Gostaria de chamar a Yara, apresentando a UAE. Boa tarde a todas, a todos. Eu me chamo Yara, sou presidenta da UAE do Ceará. Queria dizer aqui, né, estou muito feliz de estar aqui junto com os professores, com os estudantes, né, a gente veio outro dia, um dia de mais uma vez a, a direita, os inimigos da educação, tentar derrubar o nosso direito, o nosso sonho de permanência na universidade, né, estão querendo aí privatizar a universidade pública, mas graças ao movimento estudantil e aos estudantes a gente está lutando porque a universidade pública é gratuita e para além disso querem censurar dentro da universidade, né, em pleno século XXI a gente tem que lidar com essa intervenção tem que lidar com essa censura mas queria dizer que eu estou muito feliz e queria convidar inclusive cada vez mais o movimento estudantil os estudantes para a gente se organizar conversar, discutir porque na nossa universidade não tem espaço para ditadura, na nossa universidade que a gente sonha não há espaço para censura, então viva a luta dos estudantes, dos professores vamos junto derrubar esse governo Bolsonaro, defender a educação e também né gente fora Cândido, né, derrubar essa intervenção Intervenção dentro da nossa universidade, a Universidade Federal do Ceará, que tanto produz, que tanto tem aí a contribuir para a sociedade. Então vamos junto derrubar Bolsonaro e todos os inimigos da educação. Obrigada, Yara. Gostaria de chamar o Caio também, apresentando a UAE. Boa tarde, UFC de luta. Saudar aqui a todo mundo, especialmente os estudantes e o movimento estudantil. Chamo o Caio, sou diretor de cultura da União Estadual dos Estudantes, entidade de luta, que inclusive também foi vítima da censura, foi vítima da ditadura militar e ressurgiu. E a mensagem de hoje que eu quero deixar aqui para o professor Nonato e para todo mundo que junto com a gente está é, aqui hoje para defender a democracia, para lutar contra a censura, é que em todos os momentos que a gente vivenciou e lutou, é, contra a ditadura, contra a censura, a gente conseguiu sair vitorioso com muita luta, com muita rua, agora atualmente ocupando as redes também. E essa é a mensagem que eu quero dar. É com a luta unificada que a gente vai conseguir derrubar todos aqueles que detestam a negritude, aqueles que detestam a universidade pública, aqueles que detestam a diversidade que a gente tem dentro da nossa universidade. Queria deixar aqui também um recado, né? a gente não pode deixar passar em branco o que aconteceu ontem com a educação pública. Né? Queria deixar bem claro para esse interventor, mas também para o governo federal, que educação não é mercadoria, educação não se vende. Ataque 206 é um absurdo e é com muita rua e é ocupando também as redes e é ocupando também as urnas que a gente vai dar o um recado que eles precisam escutar, que é a galera que defende a educação, a democracia e que é contra a censura, está unificada e está junta para fazer a mudança no nosso país. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Caio. Gostaria de chamar a Stephanie Tavares, diretora da União Nacional dos Estudantes. Salve, salve, companheirada. Boa tarde. Me chamo Stephanie Tavares, sou estudante de pedagogia aqui da UFC e militante do Núcleo Popular. Queria primeiro parabenizar a toda a companheirada de luta. Que... Gente, esse microfone está me gongando. É aqui mesmo. Pronto, voltando. Queria saudar primeiramente toda a companheirada de luta que mais uma vez está ocupando a reitoria da UFC, que está sendo usurpada do povo e da democracia.
Brasil. Nós estamos aqui desde o primeiro dia da nomeação ilegítima do Cândido e ficaremos até o final dos dias gritando que ele é um interventor. Porque hoje ele não deve estar aqui, porque ele é que não é Bolsonaro, ele não gosta de trabalhar. Estava passeando no estrangeiro. Mas a gente vai continuar ocupando essa reitoria, ocupando essa universidade, até os finais do dia dessa intervenção. Porque nós defendemos a educação de verdade. Nós defendemos a democracia UFC. E não vai ser o Cândido que vai fazer a gente arrodar o pé da luta e arrodar o pé daqui. Eles não queriam que tivesse tambor na rádio universitária. Hoje a gente vai bater também em frente à fundação. E a gente vai continuar resistindo, porque a UFC é nossa. A UFC não é do Cândido, nem do Bolsonaro, não. A universidade pública é do povo. Não tem que ter cobrança de mensalidade numa coisa que é pública, que é para ser gratuita, que é para ser gratuita e que é para ser expandida. A gente, companheirada, tem que continuar na luta, na rua, todos os dias. E esse ano é Lula 2022 para derrotar o bolsonarismo e tirar as intervenções das nossas universidades. Obrigada, companheiro Stephanie. Gostaria de destacar a presença da Maria Andrade, do, do PSB. E agora gostaria de chamar para fazer uma fala a Jéssica, diretora de Mulheres da UNE. Inicialmente, eu queria que todo mundo aqui desse ato desse um salvo de palmas para o Manato Lima pela coragem do companheiro. No segundo momento, eu queria pedir para que todo mundo desse uma grande vaia cearense ao Cândido Albuquerque. Meu nome é Jéssica Rebouças, sou a primeira da minha família a entrar na universidade pública e quero dizer que não posso ser a última da minha família a entrar na universidade pública. Por isso que a gente está aqui ocupando essa reitoria que é do povo cearense para dizer que esse projeto autoritário, esse projeto fascista, esse projeto antidemocrático vai para o lado do lixo da história. Cândido, você e todos os fascistas esse governo Bolsonaro vão pra lá pra do lixo da história. A universidade se pintou de povo e a gente não vai voltar pro armário, a gente não vai voltar pra cozinha e a gente não vai voltar pra seis aulas. A gente vai ocupar as universidades, nem que a gente precise A gente ama essa universidade, eles odeiam a universidade e a democracia, por isso que a gente está aqui 